உங்கள் மீது இறைவனுடைய சாந்தியும் சமாதானமும் நிலவட்டும் வெல்கம் டு டேஸ்ட் ஆஃப் காயல் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது எங்கள் மாடி தோட்டத்தோட செகண்ட் பார்ட் தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் பார்ட் போடும்போது நிறைய பேர் நல்ல ஒரு ஆதரவு கொடுத்தீங்க ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இதற்கும் நீங்கள் நல்ல ஒரு ஆதரவு கொடுக்கணும் அப்புறமா அதனுடைய அந்த உற்சாகத்தோடு தான் நம்ம இந்த செகண்ட் பார்ட் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அதில் காமிக்காத சில விஷயங்களை நான் இதில் காமிக்கிறேன் முதல்ல வந்து இது அசோலா அசோலானா நிறைய பேருக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் இது வந்து ஒரு தாவரம் கால்நடைகளுக்கு கொடுக்கலாம் அப்புறம் வந்து செடிகளுக்கும் உரமாக போடலாம் அப்புறமா இது வந்து தக் தக்காளி வந்து போன முறை வந்து நான் வந்து காயாக இருந்தது அதை உங்ககிட்ட காமித்தேன் இப்போ வந்து நிறைய பழுத்துடுச்சு நிறைய கா தக்காளி வந்து நாங்கள் இந்த முறை பறித்தோம் நாங்கள் இப்போ ஒரு மாதமாக தக்காளி வெளியில் வாங்கவே இல்லை அந்த அளவுக்கு தினமும் ஒரு கிலோ போல் எங்களுக்கு தக்காளி நல்லா கிடைக்கிது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது போன முறை வந்து வெண்டைக்காய் வந்து நிறைய கிடச்சிச்சு இந்த முறையும் வெண்டைக்காய் இருக்குது ஆனால் போன முறை போல் அந்த அளவுக்கு விளைச்சல் இல்லை கொஞ்சம் குறைஞ்சிடுச்சு இப்போ நாங்கள் அடுத்த வெண்டைக்காய் போட ஆரம்பிச்சிட்டோம் தக்காளி இப்போ பறிக்கும் போதே அடுத்த தக்காளி விதைகளையும் தூவி நாங்கள் வள வளர்க்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்போ தான் இதனுடைய சீசன் முடிஞ்சு உடனேவே அடுத்த சீசன் வந்து நமக்கு வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிடும் இப்போ நம்ம வந்து எல்லாருமே வீட்டில் இருக்கிறோம் இந்த இந்த வைரஸ் இந்த பிரச்சனைனால இந்த நேரத்தில் நமக்கு இந்த காய்கறிகள் இதெல்லாம் வந்து வளர்க்குறதுங்கிறது நமக்கு ரொம்ப ஒரு அருமையான ஒரு வாய்ப்பு இதை நீங்கள் எல்லோரும் நீங்கள் பயன்படுத்திக்கோங்க அப்புறமா இது வந்து கத்திரிக்காய் எங்கள் கிட்ட மூணு டைப் வந்து இப்போ இருக்குது இது வந்து ஒரு கத்திரிக்காய் கொஞ்சம் ஒரு மெல்லிசாக இருக்குது இந்த கத்திரிக்காய் வந்து கொஞ்சம் குண்டா கொஞ்சம் அதை விட கலர் வந்து கொஞ்சம் லைட் கலரில் இருக்குது ஆனால் கத் பர்பிள் கலர் கத்திரிக்காய் தான் அப்புறமா இதுக்கு அடுத்து வந்து இந்த கலர் இது கொஞ்சம் லைட்டாக இருக்குது இதுவும் ஒரு டைப்பாக இருக்குது அப்புறமா இது வந்து பச்சை கலர் கத்திரிக்காய் இது நிறைய பேருக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கொ குழம்புலாம் வச்சா சுவையாக இருக்கும் தக்காளியோட சேர்த்து இது வந்து புதினா புதினா நல்லாவே வ வந்துருக்குது போன முறை நான் வந்து காமிச்சதை விட இந்த தடவை நிறைய வந்துடுச்சு அந்த போட்டை விட்டு வெளியவே வளர ஆரம்பிச்சிடுச்சு இது வந்து பச்சை மிளகாயிலையும் ஒரு மூணு நாலு டைப்பு பச்சை மிளகாய் இருக்குது இந்த பச்சை மிளகாய் வந்து வெள்ளை கலர் பச்சை மிளகாய் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இங்கே கேரளாவில் வந்து ரொம்ப வந்து பிரபலம் நல்ல காரமாக இருக்கும் ஆனால் அதே நேரத்தில் நல்ல மனமாக இருக்கும் இதில் இந்த பச்சை மிளகாய் வச்சு தான் நான் வந்து லாஸ்ட்டாக வெஜிடபிள் பிரியாணி கூட பண்ணியிருந்தேன் அந்த வீடியோ பார்க்காதவங்க பாருங்கள் ரொம்ப அருமையாக நல்ல ஒரு மனத்தோட டேஸ்டான பச்சை மிளகாய் வகை சார்ந்தது இப்போ வந்து நம்ம காய்கறி வீட்டிலேயே இருக்கிறோம் வெளியில் போய் எப்படி நம்ம விதைகள்லாம் எப்படி எடுக்கிறது அப்படிலாம் ஒன்றும் நினைக்காதீங்க நம்ம வீட்டில் யூ யூஸ் பண்ணுற நம்ம வந்து இந்த தக்காளியோட விதைகள் மிளகாய் வத்தலோட விதைகள் இது எல்லாமே நம்ம தூவுனா கூட நமக்கு வந்து ரெண்டு வாரம் மூணு வாரங்களில் நமக்கு இதெல்லாம் கிடைக்கும் நமக்கு வந்து டைமும் நல்ல போன மாதிரி இருக்கும் குழந்தைகளையும் நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி செடிகள் வைக்கும்போது ஊக்குவிக்கிற மாதிரி அவங்களையும் கூட்டுட்டு போ கூட்டி போய் இந்த மாதிரி தொடங்கி விடுங்க காலிஃப்ளவர் போன தடவை நான் காமிக்கும் போது வள ஆரம்பிக்கலை பூக்க ஆரம்பிக்கலை இப்போ நிறைய பூத்துடிச்சு நிறைய சமைச்சு சாப்பிட்டோம் நாங்கள் இது வந்து முள்ளங்கி போன தடவை வர வைக்கும்போது சின்னதாக தொடங்கு அப்போ தான் வச்சுருந்தோம் இப்போது நல்ல இதுவும் நல்ல எடுக்கிற ஸ்டேஜ் ஆகிடுச்சு இது வந்து பொன்னாங்கண்ணி கீரை இதுவும் ஒரு மூணு பாட்டில் வச்சுருக்குறோம் காலிஃப்ளவர் வந்து நான் வந்து இது சில காலிஃப்ளவர் ஃப்ளவர் வந்து கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்குது அது கொஞ்சம் எடுக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் டைம் இருக்குது சில காலிஃப்ளவர் வந்து எடுக்கிற நல்ல கரெக்டான ஸ்டேஜ் ஆகிடுச்சு நாங்கள் இப்போது ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில் வந்து கொஞ்சம் இது ஃபைபர் கோட் அடிச்சிருக்கிறோம் அதனால தான் உங்களுக்கு ஃப்ளோர் வந்து கொஞ்சம் வெள்ளையாக இருக்குது இதை நான் எப்படி ஹார்வெஸ்ட் பண்ணுறேன்னு பாருங்கள் இதை முதல்ல இந்த மாதிரி எடுத்துட்டேன் சில பேர் வந்து இதை கட் பண்ணி திரும்பவும் இது வளர்க்கலாம் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க நான் வந்து இந்த பாட்டில் வந்து சரியாக இடம் இல்லை பக்கத்தில் கேபேஜ் இருந்ததுனால அதனால் இதை எடுத்துகிட்டு வேறு இடத்துல வைக்க முடியுமான்னு பார்க்குறோம் அதே மாதிரி தான் கேபேஜும் நிறைய கேபேஜ் வந்து நாங்கள் பறித்து சாப்பிட்டோம் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு கடையில் வாங்குகிற நம்ம அந்த கேபேஜை விட வீட்டில் வந்து நம்ம இதை மாதிரி வளர்த்து நம்ம சாப்பிடும்போது அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக நல்லா சாஃப்டாக இருந்துச்சு இந்த காலிஃப்ளவர் இந்த இலையை கூட நம்ம வேஸ்ட்டு பண்ணாமல் நம்ம வந்து சமைக்கலாம் பொரியல் வைக்கலாம் அவ்வளோ சத்து அந்த இலைகளில் இருக்குது அவ்வளோ நல்லா இருந்துச்சு நாங்கள் வந்து இதை எடுக்கலை ஏன்னா நாங்கள் பெயிண்
அதை யூஸ் பண்ணல காலிஃப்ளவர் மட்டும் தான் நாங்கள் யூஸ் பண்ணோம் காலிஃப்ளவர் பக்கோடா நான் பண்ணேன் அப்புறமா இந்த இந்த பச்சை கத்திரிக்காவும் இப்போ எங்களுக்கு எடுக்கிற ஸ்டேஜ் அந்த ஆயிடுச்சு நம்ம நான் இப்போ வந்து இந்த பர்பிள் அதாவது கத்திரிக்காய் நான் வந்து எடுக்கிறத காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இந்த கத்திரிக்காவும் நம்ம இந்த தக்காளியும் சேர்த்து வந்து எங்கள் ஊரில் ஒரு ட்ரெடிஷ்னலான ஐட்டம் பண்ணுவாங்க கத்திரிக்காய் கனியை வச்சது அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நான் அதனுடைய வீடியோ வந்து நான் போட்டு காமிக்கிறேன் நீங்கள் பாருங்கள் அப்புறமா நான் அந்த கேபேஜ் வந்து இந்த இந்த முறை வந்து நான் நிறைய வச்சுருந்தோம் நான் சொன்ன மாதிரி கேபேஜ் காலிஃப்ளவர் எல்லாமே நிறைய வச்சுருந்தோம் கேபேஜ் வந்து ஹா ஹார்வெஸ்ட் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பாருங்கள் இது மொத்தமாக நம்ம எடுத்துட வேண்டிதான் ஒரு முறை தான் இது இருக்கும் சில பேர் வந்து கேபேஜ் உள்ள லீஃபை கூட ஒன்று ரெண்டு யூஸ் பண்ணுவாங்களாம் இங்கே உள்ளவங்க சொல்கிறாங்க ஆனால் நாங்கள் யூஸ் பண்ணலை ஆனால் கேபேஜ் உள்ள லீஃப் வந்து நிறைய நோய்களுக்கு வெளி வெளி மருந்தாக உதவுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சொறிச்சல் அந்த மாதிரியான நோய்களுக்கு கால் வலி உள்ளவங்க இதை வேக வச்சு இது தண்ணீரை காலில் ஊத் ஊற்றுவாங்களாம் அதுவும் ரொம்ப ந வெளி உதவிகளுக்கு நிறைய தேவை உதவி உதவுது அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க வெளி நோய்களுக்கு இப்போ இந்த மாதிரி இலையை எடுத்துகிட்டு நம்ம வந்து கேபேஜை சமைச்சிடலாம் நான் வந்து கேபேஜ் வந்து பொரியல் வச்சுருவேன் ஆனால் காலிஃப்ளவரில் பக்க இது ஃப்ரை காலிஃப்ளவர் ஃப்ரை பண்ணேன் பக்கோடா மாதிரி ரொம்ப டேஸ்ட்டாக கிறிஸ்பியாக இருந்தது அதுவும் வீடியோ எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதனுடைய வீடியோவும் நான் உங்களுக்கு சென்ட் பண்ணுறேன் நல்ல சாஃப்டான கேபேஜ் கேபேஜும் நமக்கு கிடைச்சிது நீங்களும் இந்த மாதிரி ஒன் ஒன் ஒரு வி சின்ன விதையை கூடும் வேஸ்ட்டு பண்ணாமல் நீங்கள் வந்து உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நாளைக்கு உதவியாக இருக்கும் நம்ம வீட்டில் பறித்து காய்கறிகளை நம்ம சாப்பிடும்போது அதனுடைய சந்தோஷமே தனி தான் இப்போது நம்ம நாட்டில் வந்து நம்ம வீட்டில் இருக்கிறோம் நிறைய பேருக்கு பிஸ்னஸ் அந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் வீட்டில் வந்து ஃப்ரீயாக இருப்போம் அந்த நேரத்தில் இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து டைமை வேஸ்ட் பண்ணாமல் இந்த மாதிரி போடுங்க உங்களுக்கு டைம் போகிறதே தெரியாது இது ஒரு வகை பச்சை மிளகாய் இங்கே தமிழ் இங்கே கேரளாவில் வந்து காந்தாரி மிளகாய் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் இது வந்து தமிழில் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு எனக்கு தெரியல ஆனால் நல்ல காரமாக இருக்கும் கொலஸ்ட்ரால்க்கு வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுற கொலஸ்ட்ரால் கண்ட்ரோல் பண்ணுற தன்மை வந்து இது இருக்குது அப்படின்னு இங்கே உள்ளவங்க வந்து சொல்லுவாங்க வாங்க நம்ம வந்து முள்ளங்கி ஹார்வெஸ்ட் பண்ணுறத நம்ம பார்ப்போம் இந்த மாதிரி நம்ம ஃபஸ்ட்டு மண்ணை லேஸாக சுற்றி வர எடுத்து பார்க்கணும் அதில் நமக்கு வந்து முள்ளங்கி வந்துடுச்சா அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு ரெடியாக தெரிஞ்சிடும் அதை பாருங்கள் முள்ளங்கி ரெடி ஆகிடுச்சு முள்ளங்கியும் அப்படி தான் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நம்ம வந்து அரிசி மாவில் வந்து நம்ம அடை பண்ணுவோம் இல்லையா அப்போது நம்ம இந்த முள்ளங்கியை கொஞ்சம் நல்ல திருவி தேங்காய் திருவிற மாதிரி நல்லா ஸ்க்ராப்பரில் திருவி அதோடு இதை ஆட் பண்ணி சுட்டோம்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நமக்கு வந்து தேங்காய் பூ போட்ட அந்த ஒரு ஃபீலோட அந்த அரிசி மாவில் அந்த அடை வந்து நல்ல சாஃப்டாக நல்ல கிறிஸ்பாக டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எங்கள் வீட்டில் வந்து எங்கள் பாட்டிலாம் ட்ரை பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி பாருங்கள் நாங்கள் இப்போ வந்து நான் ரெண்டு முள்ளங்கி தான் எடுத்தேன் பாக்கி மீதி இருக்கிற முள்ளங்கி வந்து இன்னும் கொஞ்சம் சரியாக பெருசாகலை இது வந்து ப்ரொக்கோலி நான் போன முறை பார்க்கும்போது ப்ரொக்கோலி வந்து கொஞ்சம் வளர்ந்துருந்துச்சு ஆனால் பூக்களை இப்போ வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு பூக்க ஆரம்பிச்சிடுச்சு இதுவும் கொஞ்சம் வளர்ந்ததுக்கப்புறமா நான் உங்களுக்கு வந்து காமிக்கிறேன் ப்ரொக்கோலியோட சத்தும் வந்து ரொம்ப அலாதியானது இப்போ நான் சீத்தா பழம் வந்து போன தடவை நிறைய காய்ச்சிருந்தேன் நான் எடுக்கிற ஸ்டேஜ் ஆகலை இப்போ வந்து அதுவும் நாங்கள் சாப்பிட்டோம் போன முறையும் சாப்பிட்டோம் அதை விட இந்த இந்த தடவை நிறைய சீத்தாப்பழம் கிடச்சிச்சு மாதுளையும் போன தடவை பூத்திருந்தது இந்த முறை வந்து மாதுளையும் ரெண்டு மூணு காய் போட்டுடுச்சு அது இடம் எடுக்கிற ஸ்டேஜ் இன்னும் ஆகலை ஆனால் சீத்தாப்பழம் வந்து நாங்கள் எடுத்து சாப்பிட்டோம் ஒரு ஒரு கிலோ போல் சாப்பிட்ருப்போம் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு ரொம்ப சாஃப்டாக உள்ள வந்து அதனோட பழங்கள்லாம் நல்லா சாஃப்டாக இருந்துச்சு அப்புறம் முக்கியமான விஷயம் எங்களுடைய மாடி தோட்டத்தை வந்து நாங்கள் செகண்ட் ஃப்ளோருக்கு வந்து மாற்றிட்டோம் ஏன்னா ச ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில் வந்து இடம் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது அதனால் செகண்ட் ஃப்ளோரில் வந்து இந்த மாதிரி இலைகள்லாம் நாங்கள் காய வைக்கிறதுக்கு எடுத்து வச்சு அந்த 
அந்த இடத்துல வந்து நாங்கள் அந்த செடிகளை எல்லாத்தையும் மாற்றிட்டோம் ஏன்னால் இந்த அது கீழே வந்து இடம் அவ்வளோ சௌகரியம் இல்லை மேலே வந்து நல்ல பெருசாக இருந்தது அது மட்டும் இல்லை மேலே வந்து இப்போ நாங்கள் வேறு ஒரு முறை அதாவது விக் இரிகேஷன் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் அதாவது மல் மலையாளத்தில் வந்து திரிநனா அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம் தமிழில் வந்து இதுக்கு என்ன பேருன்னு எனக்கு சரியாக தெரியல வந்து இது வந்து ஒரு திரி நம்ம விளக்கு எரிப்போம் இல்லையா அந்த திரியை யூஸ் பண்ணி நம்மளே இது பண்ணிடலாம் இந்த மாதிரி பைப்பு போட்டு தண்ணீர் நம்ம செட் பண்ணிட்டோம்னா ஒன் வீக்குக்கு நம்ம தண்ணீர் வந்து இதை ஊற்ற தேவையே இல்லை நம்ம ஏன்னா நாங்கள் வந்து வெளியூருக்கு அதாவது எனக்கு ஊருக்கு போகிறதா இருந்தால் இந்த மாதிரி செட் பண்ணிட்டு போயிட்டோம்னா நமக்கு வந்து தண்ணீர் வந்து அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லாம் போயிடும் செடிகள் எல்லாமே காயாமல் பச்சை பசையிலன்னு இருக்கும் அது மட்டும் இல்லை டெரஸ்க்கு வந்து எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது நம்ம சாதாரண தண்ணீர் வந்து விடும்போது டெரஸில் படும் அது ஒழுங்குமா இந்த மாதிரியான பல கேள்விகள் பயங்கள் இருக்குது இல்லையா அந்த மாதிரி எந்த பயனும் இல்லை பயமும் இல்லை மேலும் இது எல்லாமே பண்ணது என் ஹஸ்பண்டு தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவங்க தான் இது ஃபுல்லாக பண்ணாங்க இன்ட்ரெஸ்டிங் தான் நம்ம வந்து எது வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் செலவும் ரொம்ப கம்மி இது எப்படி பண்ணணும் இது என்ன செய்யணுங்கிறத நான் அடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க என்ன நீங்கள் மருந்து கொடுக்குறீங்க செடிகளுக்கு என்ன பூச்சிக்கொல்லி மருந்து அடிக்கிறீங்க எல்லாமே நான் ஒன்று ஒன்றா போடுறேன் நான் வந்து மண்கலவை மட்டும் நான் ஃபஸ்ட்டு போட்டிருந்தேன் அதை பார்க்காதவங்க நீங்கள் பாருங்கள் ஏன்னா மண்கலவை வந்து ரொம்ப முக்கியம் பூச்சி தாக்காமல் இருக்கிறதுக்கு அந்த மன சத்துக்கள் செடிக்கு சத்து எவ்வளோ கொடுக்குறதுங்கிறது இந்த மண்கலவை ரொம்ப முக்கியம் அதை நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் மேலும் நம்ம அடுத்த அடுத்த வீடியோக்களில் இந்த விக் இரிகேஷன் சொன்ன இல்லையா அந்த திரி திரிய வச்சு யூஸ் பண்ணுறது எல்லாமே நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பார்ப்போம் நீங்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள் எல்லாருமே செடி வளருங்க கேரளா சீஃப் மினிஸ்டர் இங்கே உள்ளவங்க சீஃப் மினிஸ்டர் சொல்கிறாராம் நீங்கள் வந்து இப்போது இருக்கிற காலகட்டத்தில் இந்த நேரத்தில் நீங்கள் ஆண்கள் வந்து செடி வளருங்கன்னு ஓகே தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்